ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അഴകൻ്റെ കേസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതായ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണും ഇനേബിൾ ആക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വീഡിയോ ഇടുന്നതെന്ന് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മിക്ക എക്സാംസിനും അതായത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് എക്സാം ആയാലും റെയിൽവേ എക്സാംസ് അതുപോലെ തന്നെ കേരള പി എസ് സി അതുപോലെ തന്നെ ഗേറ്റ് എക്സാംസ് എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സെക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് അതും കൂടെ ഒക്കെയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നത് അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം മിക്ക കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില മുപ്പത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സ്വർണ്ണവില ഇറക്കുവാണെങ്കിൽ സ്വർണ്ണവില മുപ്പത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മഴയുടെ അളവ് മഴയുടെ അളവ് ഇരുപത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ മഴയുടെ അളവ് ഇരുപത് ശതമാനം കൂടി നമ്മൾ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ശതമാനത്തിൻ്റെ കണക്ക് കേൾക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ശതം കൂടി കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് കൂടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കുറയുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പം അത് നമുക്ക് പേനയും പേപ്പറും ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ മൈൻഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു നമ്പർ വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നാല് നാലായിരത്തി നാനൂറ് ഈ നാലായിരത്തി നാനൂറ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി നാനൂറ് തന്നെയാണ് ഈ ഹൺ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നാലായിരത്തി നാനൂറ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നാലായിരത്തി നാനൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നാലായിരത്തി നാനൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമുക്ക് നാലായിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഈ നൂറും ഈ നൂറും വെട്ടിക്കളയാം നമുക്ക് അപ്പം നാലായിരത്തി നാനൂറ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അതുപോലെ തന്നെ നാലായിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം നാലായിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നാലായിരത്തി നാനൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു അമ്പത് ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ അഞ്ചും പൂജ്യവും വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഇ സീറോയും ഇ സീറോയും വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എളുപ്പവഴികളൊക്കെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം അപ്പം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി നാല് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക നൂറിൻ്റെ പകുതിയാണ് അമ്പത് അതേപോലെ തന്നെ നാലായിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ പകുതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അമ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ് പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്ന് ഒരു സീറോ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ആയി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നൂറ് പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്ന് ഒരു സീറോ കളഞ്ഞാൽ അത് പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ആയി അപ്പോൾ പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി നാലാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ എൺപതിനായിരത്തിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ അറുപത് 
എൺപതിനായിരത്തിന്റെ അമ്പത് ശതമാനമാണ് നാൽപ്പതിനായിരം അതായത് എൺപതിനായിരത്തിന്റെ നൂറ് ശതമാനമാണ് എൺപതിനായിരം നൂറ് ശതമാനത്തിന്റെ പകുതിയാണ് അമ്പത് ശതമാനം അപ്പോൾ എൺപതിനായിരത്തിന്റെ പകുതി നാൽപ്പതിനായിരം അതുപോലെ തന്നെ എൺപതിനായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് എണ്ണായിരം അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഒരു പൂജ്യം നമ്മൾ എടുത്തു കളയും അപ്പൊ നമുക്ക് അമ്പത് ശതമാനം പ്ലസ് പത്ത് ശതമാനമാണ് അറുപത് ശതമാനം അപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം പ്ലസ് എണ്ണായിരം നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മുപ്പത്തയ്യായിരത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മുപ്പത്തയ്യായിരത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇരുപത് ശതമാനം പ്ലസ് അഞ്ച് ശതമാനം പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അതിനുശേഷം മുപ്പത്തയ്യായിരത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇരു മുപ്പത്തയ്യായിരത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം മുപ്പത്തയ്യായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അത് ഇരുപത് ശതമാനം ആവുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഏഴായിരം അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തയ്യായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബൈ രണ്ട് അതായത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ പകുതിയാണ് അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അമ്പത്തി മൂവായിരത്തിന്റെ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ മൂന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം എഴുപത്തൊന്ന് അമ്പത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം ബാക്കി വരുന്ന ഒരു ശതമാനം ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അമ്പത് ശതമാനം പ്ലസ് ഇരുപത് ശതമാനം പ്ലസ് ഒരു ശതമാനം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അമ്പത് ശതമാനമാണ് പക്ഷെ അമ്പത് ശതമാനം അമ്പത്തി മൂവായിരത്തിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ഇരുപത്തയ്യായിരം ആണ് ബാക്കി വരുന്ന മൂവായിരത്തിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം പ്ലസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി കിട്ടേണ്ടത് അമ്പത്തി മൂവായിരത്തിന് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അമ്പത്തി മൂവായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് പ്ലസ് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറാണ് നമ്മുടെ അമ്പത്തി മൂവായിരത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഇനി അമ്പത്തി മൂവായിരത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം അതായത് അമ്പത്തി മൂവായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് അമ്പത്തി മൂവായിരത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ തുക ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് മുപ്പത്തേഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം അമ്പത് ശതമാനം അതിനുശേഷം അമ്പത് ശതമാനം കഴിഞ്ഞ് 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 പിന്നെ നാൽപ്പത് ശതമാനം പിന്നെ എട്ട് ശതമാനം ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ശതമാനം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനമായില്ലേ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പർ തന്നെയാണ് അതായത് ഇരുപത്തി നാലായിരം അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ശതമാനം നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം നമുക്കറിയാം ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ഒരു ശതമാനം പ്ലസ് ഒരു ശതമാനമാണ് രണ്ട് ശതമാനം അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നാനൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലായിരം മൈനസ് നാനൂറ്റി അൻപത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി നാനൂറ്റി അൻപത് കുറയ്ക്കാൻ പാടായിരിക്കും അതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അഞ്ഞൂറിട്ട് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് അഞ്ഞൂറിട്ട് കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന്
അല്ലെങ്കിൽ അരിയുടെ വില ഇരുപത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്ഥിരം നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുന്നതാണ് ഇത് മിക്ക എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതായത് എൺപതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കൂടി എൺപതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൺപത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനമാണ് അതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കൂടി അതായത് എൺപതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം പ്ലസ് ഇരുപത് ശതമാനം കൂടെ കൂടി അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത് എൺപതിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് മൈൻഡിൽ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത് അപ്പൊ എൺപതിന്റെ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൺപത് എൺപതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് അപ്പൊ എൺപതിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പതിനാറ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ അതായത് എൺപത് ഇരുപത് ശതമാനം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം അറുപതിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം കൂടി അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്വർണ്ണവില പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വർണ്ണവില ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ അറുപതായിരുന്നു അത് മുപ്പത് ശതമാനം കൂടി അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും സ്വർണ്ണവില എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ ചെയ്തു നോക്കാം ആദ്യം അറുപതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള വില അതിൽ കൂടെ മുപ്പത് ശതമാനം കൂടുതലായി അതായത് അറുപതിന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത് ശതമാനം ഇപ്പോൾ കൂടി ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനവും മുപ്പത് ശതമാനവും നൂറ് ശതമാനം അറുപതിന്റെ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് തന്നെ അറുപതിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ആറാണ് അറുപതിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് അറുപതിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം പതിനെട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുപത്തെട്ട് രൂപ അറുപത് രൂപ എന്നുള്ളത് എഴുപത്തെട്ട് രൂപയായി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ അരിവില എൺപത് രൂപയായിരുന്നു ഒരു കിലോ അരിക്ക് അത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ അരിവില എങ്ങനെ അറിയാം നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് കുറഞ്ഞത് അതായത് എൺപത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനമാണ് നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം കുറഞ്ഞു അതായത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം എൺപതിന്റെ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനമായി അരിവില അപ്പോൾ എൺപത്തഞ്ചിന് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനം എൺപതിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൺപതിന്റെ നേർ പകുതി നാൽപ്പത് ശതമാനം അതുപോലെ തന്നെ എൺപതിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൺപതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എട്ടാണ് എൺപതിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം പതിനാറ് എൺപതിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം ഇരുപത്തിനാല് അത് ആഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ എൺപതിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എൺപതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം നാൽപ്പതാണ് എൺപതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് എട്ടിന്റെ പകുതിയാണ് അഞ്ച് ശതമാനം അതായത് നാല് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അരിവില എൺപത് ഉണ്ടായിരുന്ന അരിവില അറുപത്തെട്ട് ആയി മാറി ഇത് കാൽക്കുലേഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പേപ്പറും പേനയും വെച്ച് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം സ്വന്തമായിട്ട് മൈൻഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ക്ലാസ്സില് അറുപത് കുട്ടികളുണ്ട് ടോട്ടലായിട്ട് അതിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനവും ബോയ്സ് ആണ് എങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം അതായത് മൊത്തം അറുപത് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനവും ബോയ്സ് ആണ് ഇവിടെ ശരിക്കും ബോയ്സിന്റെ എണ്ണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം അറുപതിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് അതിന്റെ കൂടെ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോയ്സിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ അറുപത് മൈനസ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബോയ്സിന്റെ എണ്ണം കിട്ടിയല്ലോ ബാക്കിയുള്ളത് ഗേൾസ് ആണ് അപ്പൊ അറുപത് മൈനസ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അതായത് ഇരുപത്തേഴ് ഗേൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലാതെ വേറെ മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച്
നാൽപ്പതും അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജുമായിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അറുപതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ആറാണ് ആറ് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ആറ് ഇരുപത്തിനാല് അതിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് ശതമാനം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അപ്പം ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് മൂന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് മൂന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അതായത് ഇരുപത്തി ഏഴ് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ബുക്കിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡിക്രീസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്ത കുറഞ്ഞു അപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇരുപത് ശതമാനം കൂടി എങ്കിൽ പ്രൈസിൽ അതായത് വിലയിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം എന്ത് ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ആദ്യം തന്നെ പോസ് ചെയ്ത് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഞാൻ ആൻസർ പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് അതിന് ഞാൻ നൂറ് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഏത് നമ്പർ വിചാരിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നൂറ് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് അതായത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നൂറിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തഞ്ച് ഇരുപത് ശതമാനം കൂടി ഈ എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന വില ഇരുപത് ശതമാനം പിന്നെ കൂടി അതായത് ഇരുപത് ശതമാനം കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം കൂടി അപ്പം നമുക്കറിയാം നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് തന്നെയാണ് എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴര അതായത് പതിനഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടെ നൂറ് ശതമാനം പ്ലസ് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് നെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് വിലയിലുണ്ടായ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്ത ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വില എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണ് നൂറിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് രൂപ കുറഞ്ഞു അതായത് വിലയ്ക്കുണ്ടായ മാറ്റം പത്ത് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം കമാൻ ബോക്സിൽ ആൻസർ റിപ്ലേ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമാൻ ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ